os três pontos, apesar de que há aqui uma, um fator eh, em que o Gil Vicente está por cima em relação ao que se refirma à posse de bola, eh, mas os outros fatores, eh, acho que o número de cantos, o número de oportunidades, remates enquadrados, etc, etc, eh, acho que é o espelho daquilo que foi o jogo, parece-me que nos assenta bem estes três pontos, eh, por isso mesmo, por isso mesmo. Eh, apesar de que a nossa entrada é uma entrada um tanto ou quanto cautelosa, eh, os meus jogadores estavam algo desconfiados daquilo que poderiam, poderiam ter eh, da parte do Gil Vicente. Eh, com o tempo fomos ganhando confiança, fomos, fomos subindo linhas, fomos eh, chegando mais próximo do, da lida adversária, fomos ganhando cantos eh, e acho que o golo acaba por, por surgir tão bem, e há que o dizer, eh, num momento fantástico, pá, porque eh, se fosse contra mim também eu diria que era num péssimo momento, mesmo em cima do, do, do intervalo, eh, que dava tempo para a gente chegar, entrar no eh, vestiário, corrigir algumas situações, entrar com outra postura. Eh, agora, eu, a segunda questão, eh, temos que crescer, temos que crescer muito, até porque numa semana não é... Não, não fez muito pouco, fez muito pouco porque é o tempo que é. E coordenar, não são 11 homens, são, são 20 e tal homens, coordená-los e pô-los a pensar todos da mesma forma, não é uma tarefa que, que se consiga fazer numa semana, como é óbvio. Por isso, nós, o nosso principal foco tem que ser o resultado, tem que ser o resultado, porque estar a passar uma ideia e trabalhar um modelo de jogo juntamente com uma estratégia, preparando sempre um jogo a seguir, porque há uma estratégia sempre por trás, por trás, por trás de, cada, de cada jogo. São, são processos que, que nos temos que focar mais no resultado do que propriamente naquilo que é a nossa ideia de jogo, e ir passando pontualmente alguns princípios gerais daquilo que a gente pretende. Boa tarde, João Agra da Bola. Queria que falasse um pouco do, seu, do sistema tático, percebeu-se que ia mudando ao longo do jogo e qual é que, seria o, qual é que será o sistema tático que quer privilegiar uh, nos últimos sete jogos que faltam? Obrigado. É, pois, essa questão é interessante. É interessante, mas hum, eu, eu não me agarro a um sistema tático, eu agarro-me a uma forma de jogar. A uma forma de jogar, porque eu vou-lhe dar um exemplo. Uh, hoje, depois do, de ficar uh, o resultado em 1-2, em um uh, nós estávamos com muitas dificuldades, estávamos com muitas dificuldades em, em controlar os corredores. Uh, a largura estava difícil de controlar. Uh, havia necessidade da largura da nossa última linha. Uh, e, uh, e, o Gustavo, e o Gustavo entrou muitas vezes dentro, dentro da linha, dentro dos centrais, uh, para, dar largura, para dar largura à linha. Uh, mas isso foi em função daquilo que o adversário e das dificuldades que nos estavam a causar. Houve uma altura do jogo que estávamos a jogar com, a procurar ligar só com o topic, por exemplo, e estávamos com dificuldade em o fazer. Foi importante ligar com dois, porque a pressão do, do, do Gil Vicente estava, 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 estava certa e estávamos a dificultar a nossa saída com um médio ligar na nossa primeira fase de construção. Foi importante baixar o Zaidou, a dar o segundo, atrair o segundo médio, para abrir espaço nas costas para, para o Sá e depois para o nosso avançado poder, poder receber no espaço entre linhas. Ou seja, podemos jogar 4, 1, 2 médios, depois 3 homens na frente, podemos jogar com o triângulo do meio invertido, em função daquilo que o nosso adversário nos vai dando e dos espaços que queremos ir buscar. Por isso, é uma ideia de jogo que temos e não nunca agarrados a algo estático como é um sistema tático. Então, depois de uma semana de trabalho, já de uns jogos, é possível de definir um objetivo que pretende até ao final da época, até em termos pontuais de classificação, ou ainda é tudo tão prematuro? É, nós... Eu, eu respondi a uma questão do género eh, esta semana de um colega seu eh, e aquilo que eu lhe disse foi o seguinte, eh, antes, deste jogo, antes deste jogo, não sei como é que vai ser quando acabar a jornada, eh, se olhássemos para a tabela classificativa, a verdade é que a gente estava a 5 pontos eh, do play-off, 
e a 6 pontos do, do mais próximo adversário em cima. Quando temos um cenário destes, como é óbvio, há que ter primeiro garantias de que fugimos o mais, para o mais longe possível dos lugares de fundo. E depois, jogo a jogo, vamos tentar aproximar uh, do que está à nossa frente. Uh, o espaço é curto, o tempo é curto, o número de jogos é curto, uh, mas primeiro objetivo, fugir uh, destes cinco pontos que são muito perigosos. Uh, e depois, uh, inerente a isso, se o conseguirmos fazer, aproximar-nos uh, do próximo que estiver à nossa frente. Uh, porque traçar outro tipo de objetivos nesta posição uh, é difícil. É óbvio que vamos querer ganhar todos os jogos. Num, até porque eh, o Famalicão hoje em dia eh, é um clube que as expectativas à volta do Famalicão e as, se calhar as expectativas traçadas no início da época eram, eram expectativas enormes eh, e a verdade é que não podemos fugir a isso eh, sempre com o objetivo de jogar bem, ganhar pontos eh, mas considerando sempre a forma como respondia na primeira parte da questão